Ready for our afternoon session here. Köszöntelek benneteket a délutáni alkalmon. This is the best time to speak because everybody's bellies are full and everybody's sleepy. <laughs> Mindenki pislákol, mindenkinek tele van a gyomra. So thank you for being here and uh, we'll, we'll all pray for energy. So let me do that, let me pray. Hadd imádkozzunk, ugye nem saját energiából megy ez. Father, thank you for a wonderful lunch and time of fellowship. Köszönjük neked, Uram, a nagyszerű ebédet és a jó közösséget. And I just pray right now you would help us to receive your word and your encouragement and your help. Kérjük, hogy adj nekünk most nyitott szívet arra, hogy befogadjuk a te szabadat, a te um, bátorításodat, a te vigasztalásodat. We pray this in Jesus' name. Amen. Jézus nevében imádkozom. Amen. So we're going to spend this next uh, session talking about when we are sinned against, uh, when we are hurt. Ami arról van szó, hogy ebben a, az előadásban arról lesz szó, hogy ellenünk vétkeznek. Itt a fölírás, amikor vétkezünk, hát ellenünk vétkeznek. Tehát az lesz a téma, amikor bennünket bántanak. So we're going to talk about forgiveness, conflict and healthy biblical boundaries. A megbocsátásról, a konfliktusról és az egészséges, biblikusan egészséges határokról beszélünk. So first we're going to talk about forgiveness, then we'll talk about conflict and then we'll talk about boundaries. Ebben a sorrendben. Tehát először a megbocsátás, a konfliktus és utána pedig a határok. So forgiveness is one of those things that we all know we should do. And it's easy to, to it, in theory, but it's hard in practice. Mind tudunk a megbocsátásról. Fontosnak tartjuk a megbocsátást. Elméletben szeretnénk jól gyakorolni, gyakorlatban nehéznek látjuk. We love forgiveness when others are asking for forgiveness or offering us forgiveness, but it's much harder when we have to do the work of forgiving. Amikor valaki tőlünk kér bocsánatot, vagy mi bocsátunk meg valakinek, az tetszik, vagy könnyebb. De ha nekünk kellene bocsánatot kérnünk, na az a nehéz munka. So I want to talk about what is, is forgiveness biblically, and how can we think about it. Úgyhogy megpróbáljuk biblia értelemben megközelíteni a megbocsátást, és hogy hogyan gondolkodjunk arról. So the first thing I want to say about forgiveness is it, it It is rooted in the gospel. Hadd mondjam először azt, hogy az evangéliumban gyökerezik a megbocsátás. And what I mean by this is what Paul says in Colossians 3, verse 13. A Kolossé 3, 13-ban, amit Pál ír. He says, forgive each other as the Lord has forgiven you. Viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak. Uh, amint az Úr is megbocsát nektek. So, uh, in order for us to understand forgiveness, what Paul is saying to us is that we need to first understand the forgiveness that we have received. Tehát ahhoz, hogy megérthessük bibliai értelemben a megbocsátást, ahhoz azt a megbocsátást kell először megértenünk, amit mi magunk kapunk. And one of the places we see this is 1 John uh, chapter 1 verse 9. János első levele, első fejezet, kilencedik vers az egyik, ahol ez jól érzékelhető. Amit pedig felolvasunk. János első levele, első fejezet, kilencedik vers azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaző, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. So God is faithful to forgive us and cleanse us. Tehát Isten hűséges, hogy megbocsásson nekünk, és megtisztítson bennünket. Ultimately, we see this exhibited in the cross. Ennek a legvégső, legegyértelműbb megnyilatkozását a keresztben látjuk. That, as Paul says, when we were still sinners, Christ died for us. Ha, vagy ahogy Pál írja, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus már akkor meghalt értünk. So the ultimate forgiveness we see and experience is in Christ. That a végső megbocsátást Krisztusban látjuk és tapasztaljuk. And it doesn't matter what you and I have done, how bad 
or how awful uh, we've behaved God's forgiveness nem tekintve, hogy teljesen mennyire vét, mélyen vétkeztünk, mennyire rosszul viseltük magunkat. Istenek a megbocsátása az valós és jelenlévő. Másképpen fogalmazva, Isten kegyelme felülírja, vagy átíveli bármilyen bűnünket. Um. The, the, God is, I love this thought, that God is always more willing to forgive us than we are to ask for his forgiveness. És tetszik nekem az a gondolat, hogy Isten, Isten mindig sokkal nyitottabb arra, hogy megbocsásson nekünk, mint amennyire mi vagyunk arra, hogy kérjük az ő megbocsátását. So that's just a little picture of God's love and grace and forgiveness to us. And the more we understand that, the better we're, we are then able to offer that same forgiveness to one another. Éppen ezért szeretnék egy olyan képet adni, ami megmutatja Istennek ezt a fajta megbocsátását felénk, hogy aztán ez felruházhasson bennünket azzal, hogy mi mások felé megbocsátással legyünk. Again, Paul, as Paul says, we are to forgive one another as the Lord has forgiven us. Emlékezve pár szavairól, hogy úgy bocsássunk meg, ahogy az Úr is megbocsát nekünk. So what that means is if we're struggling to forgive somebody, one of the things that first things we can do is to consider how we've been forgiven. Úgyhogy ha azzal küszködünk, hogy nem tudunk valakinek megbocsátani, akkor az első dolog, amit érdemes megszívlelni, hogy nekünk hogyan bocsátottak meg, vagy nekünk mi van megbocsátva. And that may be a process that we have to work through. És ez lehet egy folyamat, amin keresztül megyünk. Because we never fully grasp just how forgiven we have we are. Mert um, teljes mértékben felfogni azt, hogy mennyire nagy megbocsátást is kaptunk mi, mennyire mély és és valós ez, ezt nem is fogjuk tudni így felfogni. Just like we ne- we never in this life uh, fully understand and grasp just how loved we are by God. Mint ahogy az sem, hogy mennyire uh, teljesen és és uh, kikezdhetetlenül szeret bennünket a, az Isten és és mennyire valós ez. There is it's like uh, the the man who said Jesus I believe but help my unbelief. Ahogyan az, az ember a Jézus mellett így imádkozik, hogy Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Or like the prodigal son who uh, came to his senses and wants to go back to his father, but knows the father will receive him, but still wonders if he'll really be fully received. Vagy ahogyan a tékozdó fiú, miután egy kicsit az eszéhez tér, gondolkodik el rajta, hogy vissza fogok menni az atyámhoz, de de bizonytalanabban, hogy tényleg fog, fogják-e őt úgy fogadni. So he goes home thinking he can maybe be, be, a, be like the servants, but he, he's lost his opportunity to be a son again. És úgy közelít az atyai házhoz, hogy hát hadd legyek egy, egy szolga legalább a többi között, mert már elveszítette a, a fiúságnak a tudatát. One of my favorite uh, pastors and authors, Sinclair Ferguson, says uh, and calls it the prodigal suspicion. Uh, Sinclair Ferguson a kedvenc egy kedvenc író mérje azt, hogy van egy ilyen um, tékozló um, gyanakvás. And we all live with that to some degree. És valamilyen szinten mi mind ilyen gyanakvóan közelítünk. But our father is like the the father in the story of the prodigal son who surprises the son by lavishing his love upon him and his forgiveness upon his son. De a mi atyánk az az atya, aki ott szerepel a tékozó fiú történetében, aki kiárasztja az ő szeretetét, meglepve a saját fiát is um, a atyaként a, a, a fiúra. It's a, it's a beautiful picture of God's extravagant love uh, and forgiveness towards us. A csodálatos képe ez Isten megállíthatatlan szeretetének és megbocsátásának mi felénk. I am and all of us are like the prodigal son leaving and returning, leaving and returning. 
És mi mind tékozló fiak vagyunk, akik elmegyünk, aztán visszatérünk, aztán megint elmegyünk, és megint visszatérünk. So that's the nature of God's forgiveness that we're to reflect in our relationships with one another. Ilyen Istennek a megbocsátása, és ez kell, hogy tükröződjék aztán az egymással való kapcsolatainkban is. Next is forgiveness is an attitude and a transaction. Ez egy hozzáállás és egy uh, you mean transaction is practic, practice? Yeah. Yeah. You're living out Yep. No, it's an exchange. Oh, God. Ott van a is is a Nem mondom, hogy a hozzáállás és gyakorlat. Okay. <laughs> so, sometimes if forgiveness is just a transa- transaction. Trans, if, if forgiveness is just a transaction, uh, the problem with that is sometimes uh, we can forgive, but the other per, but the other part of that transaction is someone asking for forgiveness or repenting. Akkor abban az értelemben igaz ez, hogy az élebonyolítás, mert hogy két oldalú. És hogyha én megbocsátok, de a másik nem kér tőlem bocsánatot, tehát nem fogadják az én megbocsátásomat. And if forgiveness is only a transaction and, and the other person isn't asking for forgiveness or isn't repenting, then we have a problem because we, we then can't forgive. Mert hogyha a másik fél sem a bocsánatkéréssel, sem a megtéréssel nem reagál a mi megbocsátásunkra, akkor mi ott maradunk az, a mi megbocsátásunkkal egyedül. So it's also, so it's very important to remember that forgiveness is also an attitude. Éppen ezért meg kell előre emlékezzünk, hogy a megbocsátás az egy, az egy hozzáállás is. Now ideally it's both. Right. Ideally, we can have a heart and an attitude of forgiveness, and then we also have the opportunity to offer forgiveness and and the other person uh, ask for it or 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 and and receive it. But that doesn't always happen. That természetesen nagyobb szívvel bocsátunk meg mi is, hogy arra van fogadás, tehát hogy a másik bocsánatot kér, hogy megtér. De nem mindig történik ez egy, meg így teljesen. Nem mindig van mind a kettő. And it's also important because if we can't forgive, uh, then we have then we have to hold on to the, the, that, the, that unforgiveness, which can lead to bitterness. És a mi oldalunkról pedig, hogyha mi meg nem tudunk megbocsátani, az azért nem jó, mert az tovább keserít bennünket és, és keserővé tesz. We need to do something with the hurt, something with the pain. And if the other person isn't, uh, isn't offering uh, reconciliation, then we need, to, we need to go to the Lord with that. És hogyha, tehát valahogy valamit kezdenünk kell a lelkünket ért sérelemmel, fájdalommal. De hogyha a másik uh, nem uh, ajánlja fel a megbékélésnek a lehetőségét, akkor hát az Úrhoz fordulhatunk ezzel a helyzettel. I, th- I think in the story of the prodigal son, the father had an attitude of forgiveness. And we see that, well, I'll like... A tékozló fiúban ez látszik, hogy az atyának egy ilyen megbocsátó hozzáállása volt a fiához. Because before the son could even reach the driveway uh, of the home, what did the father do? He ran to the son. Hiszen már amikor éppen csak messziről látszott a fiú az otthontól, már akkor ugye mit csinál az atya, megiromodik a fia felé. And before the son could, could repent and ask for forgiveness, the father lavished his love on him and put the robe on him and the ring on him and called for the fattened calf. És még mielőtt a fia igazán bocsánatot kérhetett volna, még mielőtt megtérhetett volna, már kiárasztja rá a szeretetét és felöltözteti, és a hízott tökröt levágatja neki. So we're not, uh, we're not stuck in our, uh, in, in our unforgiveness 
because the other person is stuck in their in their hurt. Tehát nem szükséges, hogy mi is beleragadjunk a meg nem bocsátás állapotába, csak azért, mert a másik fél bele van ragadva abba a másik oldalról. And the third thing I want to say about forgiveness is it does not mean that we forget. Um, ez nem jelenti harmadikként, harmadik gondolatként, nem jelenti azt, hogy elfelejtjük. And sometimes we think if you've forgiven a person, you need to completely forget what they've done. Mert az azt jelenteni, hogy teljesen kiesik a fejünkből, hogy mit is tettek velünk. And we touched on this earlier when we were talking about uh, the, uh, the situation of, of abuse, and we can think about lots of different scenarios uh, like that. Volt már korábban szó, hogy az abuzálás, vagy az ilyen visszaéléseknek a ilyen visszaélésekről délelőtt, de gondolhatunk más sérelmekre is. Because sometimes the pain and the hurt breaks the relationship and the trust that we have in such a way that that the relationship will never never fully be the same again. És néha olyan mély a sérelem, annyira um, káros, hogy nem lehetséges, hogy újra helyre tudjon állni ugyanúgy a kapcsolat. There can be forgiveness, uh, and, and, uh, but there can still be uh, pain and hurt. És lehet megbocsátás, de a fájdalom és a sérelem az még ugyanúgy ott lehet akkor is. And some healing only happens in heaven. És bizonyos gyógyulások majd csak a mennyben fognak megtörténni. We can pray for it and pursue it here, but sometimes in God's infinite wisdom, uh, his process is only fully resolved in heaven. Imádkozhatunk érte, kereshetjük ezeket a megoldásokat, de Isten uh, végtelen uh, uh, kegyelméből uh, egyes dolgok uh, teljes helyreállása, megjavulása a mennyben várható. And the fourth thing I want to say about forgiveness is that it's a choice uh, and takes time and lots of grace. Um, és amit még um, negyediként akarok elmondani a megbocsátásról, hogy ez egy döntés kérdése, időbe telik és sok-sok kegyelmet igényel. Uh, because sometimes, again, the pain is, is, is so great that we have to really choose to work work towards forgiveness. Van, hogy annyira mély a fájdalom, hogy valódi döntést kell hoznunk, hogy lépéseket teszünk a megbocsátás felé. And that's where we need to give ourselves and one another time. Éppen ezért magunknak is, meg a másiknak is időt kell, hogy adjunk. And lots of grace. És sok kegyelmet. That we see this with God, how patient, how patient he is With us. Ahogy látjuk Istennél is, hogy mennyire uh, türelmes velünk. Now the reason this is so important is sometimes we look at somebody who's, uh, who's in a situation where they need to forgive somebody and uh, we are tempted to say, well, just forgive them. You know, just forgive them. Remember what David said. Éppen oh, ezért... Uh, ugye kell kerülnünk azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket azt közvetítik a másik felé, hogy uh, csak úgy egyszerűen és gyorsan intézd el azzal, hogy csak bocsáss meg. No. Ahogy David is azt említette. Yeah. No just. <laughs> az ilyen csak ez nem, nem, nem nyugszik. So now let's talk a little bit about conflict, because forgiveness is, exists because because of conflict. Nyilván a megbocsátás, hogy egyáltalán ez téma, az azért van, mert vannak konfliktusok, hogyha beszélünk a konfliktusokról. And the way we the way we understand conflict makes all the difference. Ahogyan mi konfliktust megértjük, hozzáállunk a konfliktus kérdéséhez, az mindent eldönt. I don't, I don't know about you, but if it was possible to never have conflict anymore, Gondolja, That would be amazing. Igen. Gondolhatnánk azt, hogy ha lenne úgy, hogy soha többet nem kell, ne kelljen konfliktust megélnünk, 
ebben az életben, hát az csodálatos lenne. Because who who likes conflict? Anybody like conflict? Ki szereti a konfliktust? No. <laughs> If you do, then that's we need to talk. Ha felnyújtottad a kezedet, akkor beszéljünk utána. There's some people it seems like they actually like conflict. De azért vannak, akik úgy viselkednek, hogy azért ők szeretnek belemászni ilyen konfliktusokba. But uh, the way that God sees conflict is how we want to see it. De mi szeretnénk úgy közelíteni a konfliktushoz, ahogy Isten közelít hozzá. And the first thing that we want to see is that conflict is an opportunity to glorify God. Először is úgy kell közelítsünk hozzá, hogy ez lehetőség arra, hogy megdicsőítsük Istent. Istennek adjuk a dicsőséget. And very closely connected to this is the reality that conflict is inevitable because of Genesis 3. So you, we are not able to avoid conflict. Yeah. Yep. Uh, ami mutatja azt is, hogy megkerülhetetlen maga a konfliktusnak a léte egyszerűen az egy Mózes 3 miatt. As much as we'd like to avoid it, it's not possible because of sin and the brokenness of this world. Egyszerűen a bűn és a világ töröttsége okán nem tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy konfliktus mentes életeket élhessünk. Jesus even said to us, to his disciples, in this world you will have trouble. Ahogy Jézus is mondja a tanítványoknak, hogy ezen a világon bajotok lesz, nyomorúságotok lesz. So it's inevitable, and the way we want to see it is that it's an opportunity to glorify God. És mivel elkerülhetetlen, ezért jó, ha úgy tekintünk rá, hogy egy lehetőség arról, hogy Istenek dicsőséget hozzunk. And if we can remember that, it will change the way that we enter into conflict. És hogyha ez eszünkbe jut, akkor talán másként lépünk bele. We'll be less inclined to ignore it, or to get through it as fast as possible. Akkor már talán nem az lesz a célunk kapásból, hogy figyelmen kívül hagyjuk, lesöpörjük, vagy olyan gyorsan át rohanjunk rajta, amennyire csak lehet. But we will approach conflict as an opportunity to offer grace and forgiveness and practice humility. Vagy úgy tekintünk rá, mint egy olyan lehetőségre, hogy kegyelmet, megbocsátást közvetítsünk és alázatot gyakoroljunk mi magunk. Or think of it this way, conflict gives us an opportunity to practice being like Jesus to one another. Hogy lehetőségé váljon a konfliktus kezelés arra, hogy még inkább olyanok legyünk, mint Jézus. As Jesus knows what it's like to live in the midst of conflict better than anyone else. Lévén Jézus a legjobban tudja azt, hogy milyen konfliktusok tengerében létezni, mindenkinek jobban tudja. So what do we do when when we have conflict and, and we can see that it's an opportunity to glorify God? This is a, this is a uh, a way to bring an offense to somebody else. And Balosh, if you can read uh, Matthew 18:15 through 20. Matthew 18, Jesus talks about uh, when there's an offense and when we experience conflict and what what we can do. Máté 18-ból fogjuk azt megnézni, hogy milyen az amikor uh, Támadáson, és hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel, de valószínűleg az igevel segít majd megérteni azt, amit most én se értek meg. Matthew 18, 15-20. Should I read out loud? Yeah. A Máté 18-15-20. Ha pedig védkezik ellen a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt, és ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, vagy két-három tanú szava, erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezete sem hallgat, tekintsd, az, ö, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom nektek, 
amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben, és amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben. Mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hároman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Thank you. So let me walk through a way uh, to bring an offense to somebody else. And I think a gracious way. Tehát, hogy hogyan uh, vigyünk egy, uh, egy támadást a másik felé, másik uh, elé, egy nagyon kegyelmes módon. So there, there's four parts to this. And uh, the first is to simply invite uh, a conversation. Mm. Már azt a támadást hogyan vigyük, amit mi kaptunk. Tehát, hogy hogyan vigyem én kegyelmes módon elé, hogy belém rúgtál. És, oké. So you could say, I need to bring an offense to you. When would be a good time for you to get together? Például így, hogy elét hoznék egy konfliktust közöttünk, mikor lenne az jó neked, hogy erről beszéljünk. Not an easy thing to ask for. Nem könnyű ezt így megkérdezni. But can can be a better way to approach it than hey can you get together for coffee and and then just dump your offense on them in that moment um, you mean uh, is it the better way or uh, because yes yeah uh, okay vagy vagy meghívni egy kávéra <laughs> és akkor ott leülni és és ott elővezetni hogy akkor mi is volt az ami engem megbántott well yeah i, I think i, I better way i think is the if you if you share with them beforehand that you want to bring an offense it gives them an opportunity to pray and consider what what that offense might be mm-hmm. tehát hogyha még nem a konfliktust hozott konfliktust hozott fel hanem időt adsz hogy majd akarok én veled egy konfliktust tisztázni akkor lehetőséget kap az a másik fél hogy imádkozzon a dolog érdekében hogy gondolkodjon el róla hogy akkor mi is lehet az a konfliktus if you just get together for coffee and then bring up an offense they don't have time to to pray or consider or uh, uh, think about it they, they usually they respond we respond by defense defending ourselves mm-hmm. uh, viszont prompt módon mondjuk egy kávé mellett előhozott hogy hát az a bajom veled hogy akkor az egy védekezést fog gerjeszteni. Egyszerűen nincs tere annak, hogy ő felkészülne a megbeszélésre. Tehát az nem szerencsés. Okay. So secondly, we want to share. And we say when such and such happened, and be specific when you said this or when you did this. És hogyha viszont oda kerültök, hogy akkor előadott, hogy mi a konfliktus, akkor meg pontosan, tehát, hogy amikor azt mondtad, amikor ezt tetted, azt közöld. The third thing you want to share is what you felt. So express your emotion. Aztán amellett, hogy mi történt, kifejezed azt, hogy te hogyan érezted magad ezzel összefüggésben, tehát milyen, miken mentél keresztül lélekben. So when you did this, or when you said such and such, I felt hurt, or I felt Uh, betrayed. Hogy amikor te akkor azt, azt mondtad, akkor az engem megbántott. Akkor én úgy éreztem, hogy engem elárultak. And then fourthly, express the impact. Share the impact. És aztán a, uh, you mean the result of this? Yeah. Uh, uh, tehát, hogy utána pedig mondd el, hogy, hogy ennek következtében mi történt, hogy milyen benyomást tett ez rád. So yeah, as a result, the impact of what you did left me believing, experiencing, and fill in the blank. Tehát ez történt, én abban azt így éreztem magam, és innentől kezdve pedig úgy mentem tovább az utamon, hogy így éreztem magam, ezt éltem meg, ezt gondolom rólad. This gives the other person Uh, some really valuable information it tells them what they what their offense what they did and it tells them how it has impacted you 
Úgyhogy ez egy nagyon értékes információt fog szolgáltatni a másik félnek arról, hogy akkor mi is történt, hogyan érezted magad, milyen hatást gyakorolt ez rád, milyen nyomot hagyott benned, mindaz, ami történt. It provides them with the opportunity to practice humility and taking responsibility and confessing. Felhatalmazva a másikat, hogy alázatot tudjon gyakorolni, és felelősséget tudjon vállalni mindazért, amit megtett. Tehát be tudja vallani, hogy mi volt. And it gives them an opportunity to uh, seek forgiveness and apologize. És arra, le, arra is fölemeli a lehetőséget, hogy akkor ő bocsátot kérhessen, és megbocsátást kaphasson. Okay. Um, so hopefully that's, pra- that's helpful and just a practical tool for, for you if you, if you uh, are in a conflict that you need to bring to another person. Remélhetőleg a konfliktus idején um, ez segít, és gyakorlatilag uh, tanácsol benneteket arra, hogy milyen úton érdemes elindulni. And you can refer back to Matthew 18, uh, where he walks us through a process. Because sometimes when you go to that person alone, it doesn't always go well. Um, és azért jó visszaemlékezni a uh, Máté 18-ra. Um, and you need the verse or you need companion? Uh, you you can go back, you can look back to Matthew 18 mm. for some instruction on what to do. Mm-hmm. If it doesn't go well, okay. what to do, go, where to go from there. Oh. Tehát azért is érdemes újra és újra visszanézni a Máté 18 ban mert a saját fejed után mész az általában nem sikerül jól. Tehát, hogy a, a Máté 18-nak a sorrendjét és logikáját szem előtt tartva sok mindent meg tud oldani a konfliktus rendezésben. Yeah. Uh, let me say a few things. The third point on conflict is uh, sometimes conflict happens because of sin, uh, but sometimes conflict happens because of uh, a wisdom issue or a preference issue. Van, hogy a bűn okozza a konfliktust, van, amikor a bölcsesség ütközés, van, amikor pedig a kinek mi fontos dolgoknak az ütközése. So it's really helpful and I believe important to uh, consider the nature of the conflict. Is it an issue of sin? Is it an issue of wisdom? Or is it simply an issue of preference? És fontos az, hogy ezt el dönteni, hogy most egy bűn fölött megy a vita, Um, valaminek, hogy ki, mi, kinek mi a, a fontos, vagy hogy a bölcsességet keressük ebben a vitában. Typically, if it's sin, we may be more inclined to address it. But if it's a preference issue, we don't necessarily need to address it. Um, ha bűről van szó, akkor akkor uh, nyilván uh, hajlamosabbak vagyunk ezt nevesíteni. De ha um, kinek mi a fontos, vagy kinek mi elsődleges, ezt, ezt nem feltétlenül nevesítjük. Right. So sometimes though we get in trouble if we're always addressing and creating and, and, and seeing preference, different preferences as conflict. Mert önmagában az sem jó, hogyha mindent szóvá teszünk, főleg, hogyha ez csak olyan kicsit olyan ízlés, vagy szokás dolga. Um, so hopefully that would be helpful for you as well as you think about the nature of the conflict. És ez is, tehát ha, ha megérted a konfliktusnak a természetét, és ez is nagy segítség lehet neked. Okay. Now finally I want to say a few things about boundaries. A határokról is beszéljünk végül. Uh, because in light of having a heart for forgiveness and a heart of grace and a heart of humility, sometimes we can Uh, think that we just have to let people have their way and do whatever they want, uh, and that's not necessarily true. Um, mindennek a... Could you repeat it? Yes, yes. Um, sometimes be- because of our understanding of forgiveness and grace, uh, we can think that we should just be so gracious to let other people do whatever they want. Mm-hmm. Tehát uh, néha annyira bőkezűen értjük ezt a megbocsátást, uh, alázatot, kegyelmet, hogy aztán úgy nem is kell a másiknak semmit változtatni önmagán, 
azt csinál továbbra is azt, amit akar. So, think about this. Jesus said no to inappropriate behavior. De ne felejtsük el, hogy Jézus maga is a helytelen viselkedést, vagy magatartást nem tartotta követendőnek, arra azt mondja, hogy nem. So in the name of grace and forgiveness, we don't have to accept inappropriate behavior in our life. Tehát sem a kegyelem és a megbocsátás nevében nem kell helytelen életmódot helyesnek mondani. And this is, this is really important uh, to be able to set what we call healthy boundaries. Úgyhogy amikor az egészséges határokról beszélünk, akkor ezt figyelembe kell vennünk. So, so some examples of, of inappropriate behavior would be uh, uh, demands of others or expectations that are unfair. Tehát például olyan követelmények, olyan elvárások a másikkal szemben, amely uh, teljesíthetetlen. Uh, abuse would be another inappropriate behavior that we can say no. To in our life. Az abuzálás, a visszaélések, ezekre nem lehet minden kegyelem és megbocsátás körében sem azt mondani, hogy rendben van. For instance, if a, 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 let's say a wife is being abused by her husband, she can say no, and the church can say no, and she, mu- she can leave that, that abusive husband. Tehát például, hogyha egy feleséget abuzál a férje, akkor uh, annak a feleségnek jogában áll nemet mondani, a közösségnek jogában áll nemet mondani, és az asszonynak jogában áll ott hagynia ezt az abuzív, uh, abuzálós házasságot. So you can create boundaries while also praying that that husband would repent and change his ways. Ezzel határokat szabva, imádkozva, hogy a férj azt találja meg a, a megtérésnek a lehetőségét, és változtassa meg az életét. So some other examples would be entitlement, or baiting questions, or cynicism, manipulation. You can, I don't know if they're all listed here. Um, um, többi ilyesmi, ezek a, a címkézések, a cinizmus, a, az ilyen cynicism, entitlement and uh, uh, manipulation. Manipuláció. Thank you. Yeah. So, or pride. People exhibiting pride. Meg a büszkeség. So that's an example of a boundary when there's inappropriate behavior. Jesus also spoke the truth in love to those that were wrong. Uh, they were wrong, or, or they that were. Uh, um, yeah, what's another way to say that? Uh, he, Jesus spoke the truth in love to those uh, that uh, that didn't didn't have the right view of things. És Jézus ugye azok felé is egy szeretetteli, kegyelmes megközelítés mond, akik nem tudják, hogy hogy kell jól élni vagy bölcsön élni. So he was he corrected people. He he didn't allow for uh, wrong behavior or um, or or uh, uh, or people that didn't see things the same way, the the right way. Not necessarily they weren't necessarily acting wrong, but they were seeing things the wrong way. De ezt a gondolkodást, amit másként gondolnak, ezt nem helyeselte Jézus, tehát nem hagyta jóvá azt, hogy ők egyébként másként gondolkodnak. Hát Törötten, bűnösen gondolkodnak. Yeah. And then Jesus offered grace and truth according to the need that he saw. De Jézus a megnyíló szükségre az igazságot és a kegyelmet árasztotta rá. Uh, and then last, we won't go through all the examples, but Jesus taught us examples about setting boundaries. De Jézus elég komolyan ezeknek a határoknak a meghúzását, hogy az evangéliumokban megtanítja nekünk. Tehát például Jézus mindig őszinte, és uh, a, hogy mondjuk ezt, egyenes volt az emberekkel. <laughs> uh, he... He set priorities. He he spent time alone with with the Father and uh, 
didn't, didn't always go where people wanted him to go. Uh, időt töltött az atyával, meg voltak a maga határai, amikor nem ment bizonyos helyekre, pedig az emberek szerették volna, hogy menjen. And above all, he sought to please God and obey God. És mindenek fölött Isten előtt való kedves életet akart érni, és neki akart engedelmeskedni. Even over man and over the other people's opinions and ideas. Minden embert meghaladó gondolatot felülírva is, tehát bármit is akartak tőle. So I think the key to creating and living with healthy boundaries is to is that, that last point to follow God, obey God and trust him uh, over uh, the wisdom of man. Az emberi bölcsességet meghaladóan Istennek a követése az, ami a legjobban segít nekünk az egészséges határok kialakításában. I think that another gift that we have is that we have the stories of Jesus and the way he lived and ministered in this broken world. És Jézus életén, ahogyan ő élt, ahogy a nő szolgált felénk ebben a törött világban. And so in, in this, when it, this issue of forgiveness and conflict and boundaries, uh, we can always go back to Jesus. Az élete alapján a megbocsátások, a konfliktusok és a határok területén mindig visszatérhetünk Jézus életéhez. Mi volt az ő gyakorlata? He has incredible wisdom and grace for us in this. Mert elképesztő bölcsességgel és kegyelemmel volt felénk.